Hej ljudi, dobrodošli na moj kanal, ja sam Tomislav Pancirov i u današnjem videu ćemo pričati o dvije situacije vezane uz korona krizu koje nam zapravo mogu pomoći da iz toga nešto naučimo. Prva stvar o kojoj ćemo pričati je social media komunikacija i krizna komunikacija. U ovom periodu smo definitivno vidjeli koliko je zapravo važno voditi pravilnu komunikaciju i pravilne izvore imati kada se želimo o nečemu informirati. Druga tema o kojoj ćemo pričati je demografija, o kojoj ja iskreno prije ovoga nisam previše razmišljala i nisam vidio koliki veliki efekt može imati na sam nastana krize, ali isto tako i na izlazak iz nje. Osim toga pričat ćemo i o poslovno-radnom balansu koji je sada ugrožen mnogim ljudima koji odjednom rade od doma, imaju jako puno posla i zapravo ne mogu razmišljati o tome koliko rade, a koliko se posvećuju svojim privatnim životima. Pošto su ove teme jako specifične, ako imate neka dodatna pitanja i možda imate ideju da bi od neke od njih mogli napraviti zaseban video, komentirajte mi ispod i želim vam da uživate u videu. O tome kako koristiti društvene mreže u kriznoj komunikaciji sam pričao s Igorom Čelikovićem, voditeljem sektora za društvene mreže Europske komisije. On je zadužen za koordinaciju komunikacijskih aktivnosti na društvenim mrežama od strane Europske komisije. Ranije je radio u privatnom sektoru kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Od 2010. do 2017. godine je organizirao TEDx Brussels događaje te je redovito trenirao govornike u javnom govorništu i pripremao ih za TEDx govore. Evo Igore, recite mi onda kako uopće komunicirati u vrijeme krize? Um, jako zanimljivo pitanje. Um, mogu reći da je ovo uh, pa već drugi put da imam krizno komuniciranje u svojoj karijeri, ali prvi put da je ovako velika, velika stvar. Um, s obzirom da sam tek nedavno ušao u tim um, koji se bavi društvenim mrežama, znači centralni tim za društvene mreže u Europskoj komisiji i odmah evo nakon mjesec dana tog posla došla je velika kriza. Um, nekako kako smo mi to posložili, Trebalo je od početka vidjeti zašto mi zapravo komuniciramo, znači koja je naša uloga u ovoj situaciji, tako da mi ne ponavljamo iste poruke koje su već ponavljene na društvenim mrežama od strane drugih aktera, tako da moramo, morali smo odgovoriti na to pitanje zašto mi smo u tom kriznom komuniciranju i naravno moramo znati za koga komuniciramo, znači kome se mi obraćamo, da li se obraćamo svim građanima Europske unije, što je naravno naš ultimativni cilj, ili se obraćamo samo nekim skupinama, ili se e, prioritetno obraćamo nekim skupinama, a onda u drugom, drugom dijelu svima. I naravno moramo imati e, vrlo jasno razrađen plan kako komuniciramo. Znači koje formate koristimo, da li to radimo preko video poruka, preko postova, e, da li odgovaramo ljudima na poruke. I evo već kroz ove odgovore malo sam odao što točno mi radimo. Hmm. A kako u principu uh, pripremate takav neki plan? Kako uopće pripremiti u ovom periodu kada se zapravo puno toga mijenja, doslovno iz sata u sat komunikaciju? Pa, kada se, kada se dođe u stanje krizne komunikacije, možemo reći da ono, ono što danas radimo, znači evo danas je 28. četvrti, više nije klasična krizna komunikacija. Klasična krizna komunikacija je bila ono što se dogodilo u trećem mjesecu kada smo od jednom, sa jednom na drugi dan zbog odluke belgijske vlade. Mi kao zaposlenici Europske komisije bili počeli isto raditi od doma i onda je počela krizna komunikacija jer se mahom to događalo po cijeloj Europskoj uniji i morali smo donijeti vrlo brze odluke i podijeliti one najkritičnije, najbitnije informacije sa svima preko društvenih mreža i naravno preko ostalih medija. Ono što moj tim radi su društvene mreže, tako da smo, mi smo preko društvenih mreža pokušali na što efikasniji način prenijeti te najbitnije informacije i onda u drugom planu prenijeti isto informacije koje recimo um, govore ljudima da budu više odgovorni, govore ljudima da budu sigurni, da čuvaju svoje zdravlje. Znači imali smo u toj prvoj fazi krizne komunikacije te neke ključne poruke koje su svima jako bitne i koje mogu puno toga, puno toga napraviti. Onda smo u drugoj fazi komunikacije kada je kriza polagano e, prolazila, naravno kriza još nije prošla, ali u komunikaciji, znači, komu... e, krizna komunikacija nije više e, bila toliko krizna, onda smo mogli početi malo razmišljati više strateški što u ovoj krizi komunicirati. Znači možda to nije krizna komunikacija, ali to je komuniciranje u krizi. E, I onda smo tu se više fokusirali na drugčije poruke. Znači, htjeli smo e, pronaći poruke europske solidarnosti i 
to smo htjeli e, dovesti na vidjelo, pošto smo smatrali da to nije dovoljno u medijima i to nije dovoljno niti na društvenim mrežama. E, postojala je neka, ne, neki osjećaj da Europska unija ne postoji, da e, e, Europska solidarnost ne postoji, što naravno nije bilo točno. I onda smo našli te primjere gdje čak možda Europska unija kao takva nije bila ta koja je to inicirala, ali smo mi primijetili te jako, jako dobre primjere između zemalja gdje su, ne znam, liječnici putovali iz jedne zemlje u drugu, gdje su bolnice iz Njemačke primale pacijente iz Italije, gdje je bolnica na granici između Španjolske i Francuske primala pacijente iz obje zemlje i još iz drugih zemalja isto. I onda smo pokušali napraviti proizvode za društvene mreže od kratkih videa, kratkih fotografija, znači zanimljivih fotografija, napravili smo materijal koji je napravljen na društvene mreže i to smo onda podijelili sa našim pratiteljima na društvenim mrežama. A, s obzirom da kažete da je bilo dosta nekih informacija koje su zapravo bile krivo prezentirane, a, to je što su ljudi imali neki krivi osjećaj. A, imam osjećaj da je i infodemija bila veliki dio ove krize, odnosno činjenica su ljudi širili neke dezinformacije koje potencijalno mogu biti štetne i širiti paniku. Kako ste reagirali u tim situacijama i možemo li uopće u takvim situacijama prevenirati širenje panike? To je jako, jako zanimljivo pitanje i nemam, um, nemam konkretan odgovor da kažem što je, što je najbolje činiti u tim situacijama. Um, zato što uh, podaci o tome koje, koje, koje dobivamo, jer imamo tim unutar Europske komisije koji se bavi samo obradom podataka i analizom, od, od, od toga što se događa sve na društvenim mrežama, još nisu svi podaci kompletni, tako da ćemo efekte ove naše komunikacije tek vidjeti malo kasnije, ali naš, naš pristup tome je da prvo e, pratimo situaciju, znači da vidimo da li neka misinformacija ili dezinformacija je uzela maha, i ako nije uzela maha, onda ne želimo potencirati da se ta dezinformacija još više vidi. Tako da moramo biti jako pažnjivi kako zapravo te dezinformacije Želimo, kako se želimo boriti protiv njih i recimo u slučaju kada se dogodio napad na 5G, 5G stanice onda smo odlučili da je jako bitno ići proaktivno na tu temu i napravili smo kratak video za društvene mreže i napravili smo nekoliko vizualnih proizvoda isto i to smo podijelili i htjeli smo da to dođe do što više ljudi to smo naravno podijelili preko naših ureda u državama članicama znači u svim zemljama podijelili smo preko naših centarnih e, kanala i preko drugih kanala koje imamo. E, znači, htjeli smo da te stvari se ne događaju, da dezinformacija ne, pre, ne, ne prelazi u nasilje, ali dokle god je dezinformacija u domeni nekoliko komentara, to je bolje ne potencirati da se ne bi još više proširilo. Jer dezinformacije danas na društvenim mrežama su jako, jako e, pametno zakamuflirane u informacije koje se čine kao da su točne, ali zapravo nisu točne. I onda na nama je da odlučimo da li to želimo proaktivno e, se boriti protiv toga preko postova. Ono što najviše radimo, i ako vidimo dezinformacije u našim komentarima na našim stranicama, imamo tim ljudi koji se bavi samo community managementom, znači odgovaraju na komentare, daju informacije ljudima, daju linkove sa više činjenica i pokušamo na taj način više reaktivno se boriti protiv toga, dokle god uh, vidimo da je to moguće. Kada naši podaci kažu da neka dezinformacija počinje previše rasti, onda odlučujemo se za neko proaktivno rješenje. A što u situacijama kada recimo ljudi zbog možda takvih informacija ili nekog drugačeg stava vas prozivaju? Na koje način ne reagirate zapravo i kako im odgovarate li uvijek i, i na koje način? Um, da li odgovaramo uvijek? Ne. Um, znači, mi dobivamo um, na tisuće i tisuće komentara svaki dan. Um, da bismo mogli odgovoriti na sve komentare, na sva pitanja i na sve kritike, um, trebao bi nam tim od jako, jako puno ljudi, što naravno um, nije moguće. Um, ono što pokušavamo napraviti, pokušavamo odgovarati na one komentare um, koji su pisani stvarno u smislu da stvarno žele dobiti odgovor. Znači, moramo prvo, prvo razlučujemo sa tim da li je nešto uvredljivo i tu imamo jako, jako jasnu politiku da ako su uvredljivi komentari njih skidamo e, ili skrivamo ili ih reportamo e, tim, e, tim e, društvenim mrežama, znači tim platformama, da. E, ali u slučaju da je komentar validan i da je kritika, 
ili da je, ili da je, ili da je samo neki zabrinuti korisnik. Jer moramo isto shvatiti da nekada su komentari jako kritični zbog toga što su ljudi zabrinuti. I to je sasvim jasno. Znači, ljudi su možda kritični prema Europskoj uniji i kažu Europska unija ništa nije napravila jer im je teško ovu situaciju gledati kako se razvija. Nije lako proći ovo, nije lako biti doma zatvoren cijeli dan, svaki dan. Nije, I mi to moramo razumijeti kao um, dio koji je zadužen za društvene mreže u Europskoj komisiji i moramo biti pažljivi i to se trudimo napraviti da uvijek odgovaramo na način isto da, dragi korisniče, mi razumijemo, razumijemo vašu zabrinutost, ali ono što kažete je ili točno ili nije i onda pokušavamo neke činjenice isto uh, pokazati. Zapravo, mislim da kritični komentari su nam mnogo korisniji nego oni koje, koje su pohvale, jer preko kritičnih komentara oni nama daju šansu da još više kažemo što smo učinili. A mislim da smo učinili puno, um, neke stvari se nisu možda učinile u tako kratkom vremenu kako što, kao što ljudi očekuju, ali struktura Europske unije je takva da stvari idu malo sporije, ali ako gledamo kakva je reakcija bila na ovu krizu, zapravo je reakcija bila jako, jako brza u odnosu na neke druge stvari koje u Europskoj uniji traju mnogo, mnogo dulje. I mislim da ono što je Europska unija napravila, evo samo da se nadovežem na ovo kad sam u tom toku misli, ono što je Europska unija jako dobro napravila je to, možemo zamisliti kako je bilo bez Europske unije. Svi ti šefovi vlada i država se ne bi nalazili preko videokonferenc kola kao što mi imamo danas. Ne bi razgovarali o stvarima kako oni rade u svojoj zemlji nešto. A zbog toga što imamo tu Europsku uniju, to šefovi vlada rade i ne samo da rade, nego nadamo se da će isto malo više koordinirati svoje, svoje mjere i pogotovo ove mjere decontainment, decontainment faze, znači mjere kada izlazimo iz ovog lockdowna, iz ovoga zatvaranja u, u kuće, znači kad budemo polagano počeli izlaziti van, mora postojati određena koordinacija. I eto, nekako naš posao na društvenim mrežama je da približimo taj e, kako funkcionira Europska unija i da približimo te dobre priče e, koje, smo, na koje smo napravili. Koji su utjecaj demografije na ovu krizu i kako će nam pomoći da izađemo iz nje, ispričala mi je Deša Srsen, članica kabineta podpredsjednice Europske komisije za demokraciju i demografiju. Na tu je funkciju sekundirana s mjesta načelnika odjela u glavnoj upravi za regionalnu i urbanu politiku i priješnji je član Brexit Task Forcea Europske komisije. Recite mi, znači kakvu ulogu ima demografija u ovoj krizi i izlasku iz nje i kako se zapravo ti pokazatelji razlikuju po zemljama? Zapravo demografija je rođena za vrijeme kuge kao, kao znanost. I, I što je poprilično indikativno jer pokazuje danas se može napraviti ta jedna paralela sa, sa COVID-om koji nažalost imamo, da se pokaže da, da u principu ta, ta jedna geneza e, demografije je nešto što nam danas pomaže da u demografiji nađemo rješenje. I, i, i u principu je jako, jako zanimljiva ta, 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 ta jedna paralela između jednog i drugog. Demografija zapravo ima ključnu ulogu i u krizi i u izlasku iz krize. E, mi trenutno u kabinetu radimo na izvješću o, o demografiji i to izvješće ujedno listi radi razne trendove, koji, demografske trendove u EU, znači starjenje stanovništva, činjenica da imamo manje djece, razne strukture kućanstava koje imamo u EU i onda analizira utjecaje koje ti trendovi imaju na, na evropsko društvo. I zašto je demografija ključna i u samoj krizi, u izlasku iz krize, zato što je činjenica da virus, nažalost, pogađa starije stanovništvo puno više i demografija koja je naš portfolio u Europskoj komisiji zapravo analizira učinke i demografskih trendova na razvoj Europskog društva. I zato je ključna i što se tiče menažmenta same krize, zato što se trebalo vidjeti na koji način pristupiti lockdownu, da se zaštite svi ti, sve te, sve, cijelo to stanovništvo I pri, i pri samom izlasku iz krize zato što je ključno zaštititi starije stanovništvo. Osim starijenja stanovništva, ono što imamo je struktura kućanstava. Znači tu imamo velika razlika između 
država članica u Europskoj uniji, jer u nekim državama kućanstva su sastavljena od više generacija, a u drugim državama imate mala kućanstva od jedne osobe, dvije osobe ili samo roditelji sa, s jednim djecom. Znači činjenica je kad imate više generacija u jednom kućanstvu, da, da je puno teže donijeti neke mjere, pogotovo kad se tiče tog, so, tog social distance. A re, recite mi onda kako u ovom periodu, pogotovo ako imamo takva kućanstva gdje e, sudjeluje zapravo više generacija, e, kako komunicirati onu i dalje nužnu ravnotežu između tog poslovnog i privatnog kada ljudi sada rade o tom? A, to je zapravo jedno pitanje koje je dosta... E, problematično općenito, a kamo li trenutno kada ljudi rade od doma. Ja inače nemam naviku raditi od doma i ovo je za mene bilo jedno posebno iskustvo da radim od doma. I moram priznati da radim čak puno više nego radim inače kad, kad sam na poslu. Zato što moj radni dan počinje u 7 ujutro kad se dignem i završava otprilike u 1 ujutro kad idem spavati. I, i, I nema uopće više granice između privatnog i poslovnog života. Tako da iskreno jedva čekam da se vratimo u u urede da se mogu malo više posvetiti djeci, jer ih praktički trenutno više uopće ne vidim. Trenutno radim cijelo vrijeme. Ono na čemu Europska unija konstantno radi je na, tom jednom, na toj jednoj ravnoteži između privatnog i poslovnog života i, i, i na omogućavanju da, se, da ljudi uvijek mogu, da, da, da zapravo jedno ne bi remetilo drugo, što, što je posebno važno za žene. I, i, I ja kao žena se definitivno zalažem za, 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 za tu ravnotežu jer je to nešto što nama, ženama, je neophodno da bismo napredovali u karijeri. I um, mislim, ono što je jako bitno je da, je, je, je da smo u mogućnosti u trenutku kad je potrebno posvetiti se obitelji da to možemo. A u trenutku kad imamo mogućnost posvetiti se karijeri da se posvetimo karijeri. I, I ono što je jako važno je da uvijek imamo tu, da, da imamo ta jedan, tu jednu ravnotežu, ali ravnoteža je vrlo osobna i, 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 i ovisi o trenutku. Tako da kad su vam djeca starija onda se možete posvetiti više poslu, kad su vam djeca mlađa onda, onda se potrebno posvetiti više obitelji. Ja imam sreću trenutno da su moji veliki tako da mogu puno vremena posvetiti, posvetiti upravo poslu. A recite mi kada pričamo o mlađim generacijama, jedna zapravo od jako važnih tema je i brain drain. Imate iskustvo zapravo i u regionalnom razvoju, pa možete li mi reći koja je zapravo povezanost između ta dva pojma? Tako je, znači brain drain kao takav pojam zapravo nije točan. Ono, trebali bismo to više zvati nekakav brain circulation, a ne brain drain. Uh, jer, jer u Europskoj uniji Zapravo cijela, cijela prednost Europske unije što omogućuje ljudima da se ostvaruju i, pi, i poslovno i privatno gdje god žele u Europsku uniju. Znači ako ja želim sad otići u Pariz i raditi u Parizu, ništa me u tome ne spriječava. Ozim trenutno virusa, naravno, ali u normalnim okolnosti. E, tako da je to jedna nevjerojatna prednost. I, i stvarno jedna mogućnost razvoja i što se poslovnog i, i u poslovnom i u akademskom smislu. U svakom smislu e, ta, jedna, ta jedna sloboda kretanja, jedna, e, jedna mogućnost e, poslovnog i privatnog ostvarivanja gdje mi to želimo u EU je nešto fenomeno. Tako da mi se pojam brain drain uopće ne sviđa. Ali ono što je problematično i kad vi imate regije koje u konačnici se totalno isprazne zato što stanovništvo više tamo ne želi biti, zato što mladi svoju perspektivu tamo više ne vidi. I ono na čemu Europska unija radi je zapravo da pokušava, zahvaljujući regionalnim fondovima, zahvaljujući svim instrumentima koje ima na, na, na raspolaganju, um, napraviti te regije iz kojih se ljudi masovno iseljavaju dovoljno atraktivnima da, da, da više ne odlaze i da ne traže svoju sreću negdje drugdje. Ali da to ne bude, da njihov od, tako da njihov odlazak nikad ne bude jedno egzistencijalno pitanje. Da oni nikad ne budu prisiljeni otići zato što život postaje nemoguć tamo gdje su rođeni i tamo gdje su doma. Nego da je odlazak više u smislu da žele nešto više negdje drugdje. Ali nikako da, da se ne mogu niti poslovno niti privatno ostvariti doma. I, I ono na čemu mi radimo i kako, kako želimo napraviti da taj brain, ne govorimo o brain drainu, nego ba, baš o 
brain circulation je da regije, zahvaljujući fondovima, učinimo dovoljno atraktivnima, ne samo da zadržimo lokalno stanovništvo i mlade perspektivne ljude, nego tako da oni sa svojim poslovnim idejama i kreativnim pristupom do, doprinesu gospodarskom uh, razvitku samih tih regija i, i, i država, već da, da, da zapravo i privučemo privućemo ljude i mlade iz drugih država da dođu živjeti, recimo ne znam, netko iz Bretanje, da dođe živjeti u moj Dubrovnici, da napravi firmu u Dubrovnici. I, i, I to je nešto što želimo. Znači, brain drain bi trebalo staviti u, u zagrade nekako i više govoriti o jednom brain circulation. I, i to je ta jedna, i, i to vidjeti kao jednu prednost Evropske unije, ali to će biti prednost samo ukoliko mi uspijemo svim regijama omogućiti jedan pametni razvoj i važno je ulagati na pametni način. A to znači, to nije samo infrastruktura, treba se ulagati u ljude. A tu se opet vraćamo na demografiju. Čim ulažete u ljude, ulažete u demografiju. Ti svi fondovi, ne postoji fond za demografiju, ali svaki fond Evropske unije je, je napravljen da pomogne ljudima, da, da naprave mala poduzeća, mikro poduzeća, da se ostvare bilo poslovno, bilo kreativno na, na, na svoj način, bilo doma, bilo drugdje. I, i, i tu imamo tu jednu poveznicu da demografija, iako nema svoju proračunsku crtu u, u, u proračunu Europske unije, je zapravo podloga svih fondova koje imamo i, i, i svih političkih inicijativa koje Europska unija ima. Super, mislim da će ovdje ljudima biti jako zanimljivo. Hvala vam puno. Super. Meni su ovi razgovori bili jako inspirativni, bilo mi je zanimljivo vidjeti kako se nešto može što inače možda smatramo jako jednostavnim napraviti na tako više razini. I s druge strane koliko svi mi kao jedna velika zajednica, kao Europska unija možemo napraviti kada skupa radimo na rješavanju jednog zajedničkog problema. Uh, mislim da je to definitivno nešto što nas može inspirirati i za dalje i što nam može dati neku pouku koliko zapravo sve možemo postići. Nadam se vam se priča svidjela, a mi se vidimo u idućem videu.